The Beatles, el inicio de la travesía de Cristóbal Colón, la Real Academia Española, la Estatua de la Libertad, la Primera Guerra Mundial, misiones espaciales y más en ¿Qué pasó el día de tu cumpleaños? El 3 de agosto representa el ducentésimo décimo quinto día del año en el calendario gregoriano y el ducentésimo décimo sexto cuando el año es bisiesto. ¡Inténtalo! ¡No es trabalenguas! En 1492, Cristóbal Colón partió del puerto de Palos, en España, hecho que posteriormente representó el viaje del descubrimiento de América, pese a que su intención inicial era la de encontrar una nueva ruta para llegar a las Indias. Recordemos que partió con tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. En 1713, en Madrid, España, se dio inicio al registro del primer libro de actas de la Real Academia Española. En 1778 fue inaugurado el teatro La Escala de Milán. Hoy en día es uno de los teatros de ópera más famosos del mundo. En 1795, en París, Francia, se fundó el Conservatorio de Música, el cual posteriormente sería el Conservatorio Nacional Superior de Música y de Danza de París. En 1823 nació Francisco Asenjo Barbieri, compositor y musicólogo español. En 1826, en Moscú, fue coronado el zar Nicolás I, quien ascendió al trono tras la muerte de su hermano mayor, Alejandro I. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, Alemania declaró la guerra a Francia, quien era parte del Triple Entente, junto con Reino Unido y Rusia, quienes formaron esta coalición para garantizar su seguridad ante posibles agresores extranjeros. En 1926, nació el cantante estadounidense de origen italiano Anthony Dominic Benedetto, mejor conocido como Tony Bennett. En 1952, se llevó a cabo la clausura de los Juegos Olímpicos de Helsinki, los cuales serían recordados por la participación de atletas soviéticos por primera vez después de casi medio siglo. En 1963, en Liverpool, Inglaterra, la banda de rock The Beatles se presentó por última vez en el bar The Cavern, mundialmente famoso por albergar la primera presentación de este grupo, finalizando con un total de 292 presentaciones. ¡Wow! En 2004, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, se reabrió el pedestal de la Estatua de la Libertad, después de permanecer cerrado desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. En este mismo año, la NASA lanzó la nave Messenger, con el objetivo de explorar el planeta Mercurio. Dicha misión consistía en una sonda no tripulada para la exploración de este planeta. En 2005, la empresa alemana Adidas adquiere a la empresa estadounidense Reebok por 3.100 millones de euros. Así es, yo también quería comprarla. El 3 de agosto se celebra el Día de la Bandera en Venezuela. La fecha fue decretada por su entonces presidente, Hugo Chávez Frías. Si naciste el 3 de agosto, tu signo zodiacal es Leo, y a quienes lo tienen se les caracteriza por ser personas atrevidas, valientes, carismáticas y con dotes de líder. Les gusta ser el centro de atención y son altamente sociables, se dice que son vanidosos y apasionados en el amor. ¿Tú qué crees? Y ahora mismo solo faltan 150 días para que termine el año. Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, coméntanos aquí debajo de otros eventos que sean relevantes para ti sobre este día y que no hayan aparecido en este video. Todos te lo agradeceremos. Recuerda que lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.